Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Wir freuen uns heute wieder mit euch zusammenzusitzen. Neben mir sitzt die reizende Mona und ich bin die verschnupfte Isa für euch. Oh, ich bin reizend. Wie ja. schön, hallo. Natürlich. Mona. Isa. In letzter Zeit sind ja ganz viele aufregende Dinge passiert. Das ist Unter richtig. anderem hat uns Mele besucht in Bremen. Ja. Da haben wir uns schon mal sehr rüber gefreut. Also Grüße gehen nochmal raus. Es war ein äh, wundervolles Wochenende mhm. und äh, wir haben Mele natürlich ganz, ganz viel gezeigt von Bremen. Wir waren unter anderem in der Bremer Winkelgasse. Ja, <lacht> im Schnorr. Es war uns ein Fest und ein inneres Blumenpflücken. Ja. Und wir waren sogar gleich zweimal gefühlt in der Winkelgasse, denn wir waren auch nochmal in einem Escape Room, der sehr Harry Potter thematisiert war. Ja, Aber absolut. natürlich nicht wirklich Harry Potter. <lacht> Hust. <lacht> Fantastische TVs. Aber auch nicht wirklich, weil kein Copyright Infringement. <lacht> das ist richtig, ja. Genau. Und dann war Mona noch auf der Spielmesse in Essen, wo ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich auch krank war, aber auch, weil ich es von vornherein auch geplant hatte, nicht mitzufahren. Aber <lacht> ja, ich weiß, es war auch sehr traurig. Ich habe euch auch sehr beneidet, aber Mona möchte trotzdem gerne einmal ein bisschen was von ihren Eindrücken erzählen und natürlich auch von ihren Spielen, die sie gekauft hat. Mhm. Ich kann gleich auch noch ein bisschen was zu Spielen sagen, weil Jascha hat auch welche mitgebracht und ich habe auch schon ein paar Probe gespielt, aber erstmal kann Mona ein bisschen von ihren Eindrücken erzählen. Es war eine abenteuerliche Spiel dieses Mal, denn wir kamen zu dritt in unserer typischen Ferienwohnung an, die wir jedes Jahr mieten können und wir kamen rein und es war nur ein Bett bezogen. <lacht> Jascha musste die erste Nacht das Sofa dann ausfahren und ohne Bettbezug und ähnlichem, oh. sich da in, in Decke und Kopfkissen irgendwie einmummelt, wie da so ein Häufchen ähnelt. Da war es ja doppelt traurig für ihn, er hatte mich nicht dabei, <lacht> ja. er war einsam ohne Bettbezug. Oh Gott, wie schrecklich. Das wurde aber zum Glück am nächsten Tag dann auch äh, prompt nachgeliefert, auch mit Handtüchern und allem. Und ansonsten war es eigentlich the same procedures every year, mhm. wieder zum Parkplatz 10 gefahren, den Bus genommen, hingefahren. Und es war proppevoll dieses Mal. Das haben wir wirklich doll gemerkt, dass der erste Tag der Spiel auf den Feiertag gefallen ist. Und gefühlt war der Freitag dann so voll, wie es sonst der Samstag war. Mhm. Du konntest dich eigentlich völlig egal, in welcher Halle, zum Teil ab einer gewissen Uhrzeit kaum noch bewegen. Trotzdem haben wir drei es geschafft, an den Tagen eine ganze Menge Spiele zu testen. Cool. Und einige davon haben dann eben auch äh, gerade bei Jascha zu den ein oder anderen Spontankäufen geführt. Mhm. Wir haben unter anderem äh, Capybaras Cookie Club getestet. <lacht> das hat Jascha dann auch mitgenommen. Das habe ich auch schon gespielt jetzt. Süßes Spiel. Capybaras sind auch unser Spirit Animal für dieses Wochenende geworden. Okay. Capybaras, Capybaras sind cool, ne? Genau Die sind so süß, ja. Entzückend wie Otter. Ich finde Otter sogar noch ein bisschen erzückend. Ja. <lacht> Aber Capybaras hm. sind auch sehr süß, ja. Ja, ich äh, verlange noch einen Otters Cookie Club <lacht> <lacht> als Fortsetzung. Nein, das haben wir auf jeden Fall getestet. Dann hatten wir Rauha von Skellig Games getestet. Die Jungs sagten, die hätten das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Das wollte ich aber unbedingt ausprobieren, mhm. wo man in die Rolle von äh, Druiden schlüpft. Dann äh, sind Max und ich später, da ist Jascha schon nach Hause gefahren, bei den Jungs von äh, BGT mit auf dem Community-Treffen gewesen. Da mhm. habe ich Quack and Cover noch ausprobiert. Also das Spiel würde Jascha sehr gut gefallen, weil er ja okay. Enten so sehr mag. Da geht es darum, dass immer Zahlen gezogen werden und die musst du, du musst Stapel bilden. Mhm. Und wenn äh, du eine Zahl schon abgedeckt hast, dann musst du Entengeräusche machen, um zu signalisieren, dass du diese Zahl nicht mehr bedienen kannst. Oh, okay. Und deswegen sitzen dann irgendwann sehr viele Leute. Mäh, mäh. <lacht> quack, quack, quack. Genau, quack, quack, quack. Sehr süße Artworks. Gekauft haben wir oder eigentlich mitgenommen, haben wir ganz viel solche Spiel-Pickups. Bedeutet, wir hatten die schon im Vorfeld bei Kickstarter oder so finanziert und mhm. normalerweise wären sie uns zugeschickt worden. Wir haben sie dann aber einfach bei das Spiel abgeholt. Da war unter anderem die Erweiterung von Witchcraft dabei, da ist Rebirth dabei gewesen. Ich habe bei Louis Brü noch ein paar Spiele gekauft, unter anderem Tavern Tassel war dabei. Mhm wo es darum geht, du bist ein Tavernenbesitzer und sammelst die besten Geschichten von deinen Gästen. Die werden dann aber teilweise besoffen, wie sie sind, unter den Tisch geprügelt oder haben sehr, sehr witzige Stories zu erzählen. Das ist zumindest der Fluff-Text dabei. Dann habe ich mir, wie heißt es noch, Night Parade of a Hundred Yokai mhm. geholt. Und der Rest waren dann halt irgendwie so Kleinigkeiten, dass Max und ich unter anderem bei Thunder Griff mal 
einen Fünfer hingegeben haben, dann konntest du würfeln und mit Glück an bestimmte Spiele kommen. Da haben wir sogar bei manchen 5 Euro am Ende gespart. Ja, ja, cool. Da sind diese kleinen Dosenspiele unter ja, anderem mit ja. dabei gewesen. Also all over war es ein ziemlich cooles Spiel. Sehr entspannt, auch gerade weil wir dieses Jahr nicht unbedingt jetzt dazu gezwungen waren, auf Promojagd oder etwas mhm. zu gehen. Und deswegen war es einfach ein entspanntes Stöbern. Ja, das ist doch schön. Das klingt doch sehr gut. Ja, so ein paar Spiele habe ich ja mit Jascha auch schon Probe gespielt. Unter anderem Sullywood oder Sollywood, wie auch immer, Zollywood, wie auch immer man das sagen möchte. Das war auch irgendwie sehr süß mit so Pinguinen, die dann Eier legen. Es hat ein bisschen was von abgeflachtem Schach, sag ich jetzt mal. Man muss so ein bisschen vorausdenken und eben die, die Züge da ist deines Gegners voraus ja, planen mhm. oder voraussehen quasi. Dann haben wir auch das Capybara Cookie Club gespielt. Wir haben, was haben wir denn noch schon angespielt? Wir haben dieses Catacomb, mhm. das ist auch dieses aus der Dose, das eine Spiel mit den Würfeln, wo man so Würfeltürme bauen muss, gespielt. Und wir haben doch noch was gespielt. Bin ich jetzt doof? Ja, schade, für dich noch Luna mitgebracht. Ja, aber das haben wir noch nicht gespielt. Das haben wir noch getestet. Egal. Ja, gut. Genau. Und dann haben wir uns, oder hat Jascha für uns noch Vip Rip gekauft, was Max und Mona ja bereits haben, aber was wir einfach super lieben, dieses Spiel, weil das so lustig ist mhm. und weil das so ein witziges Partygame ist, sozusagen, wo man mit mehreren einfach mal zusammensitzt und raten kann und dann einfach, ja, als Totengräberin Aurora quasi Grabinschriften zu berühmten Persönlichkeiten zuordnen muss. Und das ist sehr lustig. Und da muss man immer rausfinden, wie der andere wohl gedacht hat und was der wohl zugeordnet hat. Und das kann manchmal bitterböse werden. Kleiner machen, Leute. Den Spruch sehe ich bei Cleopatra. Ja, das schon. Aber wir hatten noch andere Sachen, die wirklich ziemlich ja. fies waren. Genau. Ja, und dann hatten wir, hatte ja schon noch die Erweiterung von Keep the Heroes Out geholt, auch bei Brü Games wo ja, was Boss Battles heißt, also das ist die Erweiterung einfach, damit man quasi Boss Monster spielen kann im Dungeon. Yes. Ja, sehr cool. Da freue ich mich auch noch drauf, das anzuspielen. Und Rauha hat ja schon auch gekauft, genau. Gut. Ansonsten wollen wir doch bestimmt noch unseren Downton Mäzeninnen danken. Ja, gerne. Dann danken wir ganz herzlich und Liebe geht raus an Lady Freshwood, Lady Hase von Kerbenock, Lady Melody, Lady Rockula. Lady Savick, Layout Emlyn, <lacht> Lady Emlyn natürlich, Lord Daniel und an Stormy Girl. Mhm. Vielen herzlichen Dank für eure monatliche Unterstützung und eure Hilfe, unserem Podcast immer wieder ein kleines Stückchen cosiger und schöner und besser zu machen. Ja, und wir machen bald auch unseren Posttag endlich fertig. Das ja. haben wir uns fest vorgenommen, dass das jetzt bald passieren wird. Wir sind da noch ein bisschen in Hintertreffen, aber das kommt bald. Und dann schicken wir auch noch weitere Päckchen raus und dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber jetzt aktuell äh, haben wir es einfach noch nicht geschafft, weil wir gerade so viel zu tun hatten mit Messen und Besuchen und Urlauben und alles Mögliche und Krankheit und oh, ja, Ein klein Arbeit. wenig Leben halt. Ich äh, tanze ja noch auf einer Hochzeit. Ja, da, genau. Das Nächstes kommt auch Wochenende. Bald. Und danach kommt... Uns am Geburtstag. Ja. Oh, no. <lacht> das kann kaum jemand von sich behaupten, seinen Geburtstag auf einer Hochzeit zu verbringen. <lacht> das stimmt Aber allerdings. wir feiern ja noch nach. Genau, wir feiern ja auf jeden Fall noch nach. Genau. Und vielleicht ein bisschen rein, ne, wenn es klappt. Und ja, genau. Aber... Weshalb haben wir uns denn heute eigentlich hier versammelt? <lacht> wir haben uns versammelt, weil die Community abgestimmt hat mit einer sehr, sehr klaren Tendenz hin zu Do It Girls, nämlich eine <lacht> Nachbesprechung des ersten Downton Abbey Films zu machen. Genau, und das machen wir natürlich auch gerne für euch, denn der Film, also die Besprechung an sich hat euch anscheinend nicht gereicht. Genau, deswegen würde ich sagen, wir besprechen einfach nochmal ein bisschen den Film so für euch. Genau. Oder wie hat dir der Film denn insgesamt gefallen? Ich müsste ihn, glaube ich, irgendwann noch mal ganz am Stück sehen, denn wir haben ihn ja immer gestückelt geguckt, zehn Minuten dann direkt besprochen und pausiert, bis wir uns wieder zur Aufnahme treffen konnten. Aber overall hat mir der Film gut gefallen. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so Momente gibt, wo ich mir denke, hm, passt jetzt irgendwie überhaupt nicht zu Downton Abbey, passt nicht zur Serie. Das Einzige, ich will nicht sagen, dass es ein Störgefühl war, aber ich fand es ein bisschen schade und das haben wir, glaube ich, auch während der regulären Besprechung auch gehabt, mhm. dass für Tom jetzt nochmal ein neuer Love Interest eingeführt werden musste, obwohl es ja eigentlich mit der Redakteurin von Edith nach Staffel 6 ja durchaus Hinweise dafür gab mhm. und das spielt ja anscheinend nicht mehr so richtig eine Rolle, mhm. also 
Das thematisiert Edith ja auch gegenüber Bertie, dass ihr anscheinend diese Rolle als Marquise ein wenig zu Kopfe steigt, weil sie ja doch auf vieles verzichten muss, was sie sich ja zum Teil ja, hat erarbeitet, sei mal so in Anführungsstrichen ja. gesetzt, aber du weißt, was ich meine. Absolut, absolut, ja. Genau, aber ich finde so, ihre Rolle ist ja nicht so, dass sie, ja, dass sie die zu sehr auslaugt oder so, sondern eher ganz im Gegenteil. Ich habe sogar eher das Gefühl, sie fühlt sich gelangweilt von dem, was sie alles machen muss und sie würde eigentlich viel lieber was anderes machen und zwar richtig arbeiten anscheinend. Ja, nicht nur das, es geht ja auch darum, sich aussuchen zu können mit wem. Ja. Also das sagt sie im Film ja auch ganz klar. Wir sind jetzt sozusagen mittendrin eingestiegen, dass es sie nervt, dass sie Menschen einladen muss, die sie nicht leiden kann oder die sie nicht kennen, aber mhm. wo die Pflicht es ihr gebietet, weil es den anderen aufgrund ihres Adelsstatuses, ist das ein Wort? Ihre Status, Status ihres, ihrer Stellung in der Gesellschaft das gut, das zu, äh, zusteht. <lacht> Und das kann ich verstehen. Mhm. Also sind wir mal ehrlich, also ob du jetzt... Ich, ich denke mal sogar, in, in Ediths Fall ist das nicht mal Freizeit, sondern wirklich Verpflichtung und in dem Moment auch Arbeit. Und mhm. ich glaube, alle, die hier zuhören, kennen das, dass auch das Pflegen sozialer Kontakte durchaus auch Arbeit ist. Und wenn du das dann mit Menschen pflegen musst, die du nicht mal leiden kannst, ja, ist das ja. schon bitter. Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber andererseits finde ich es auch ein bisschen nörgeln auf hohem Niveau ja, bei Edith. Ja. Weil, ganz ehrlich, sie wusste vorher, auf was sie sich einlässt und ja, ist zwar blöd, aber ganz ehrlich, dann, wenn sie das nicht auch noch hätte, dann hätte sie ja quasi für all den Saus und Braus, den sie da hat und das ganze Geld und die ganzen ja, Möglichkeiten, die man ja als Adliger auch hat, also auch dieses einfach so einen chilligen Lebensstil führen zu können, ne? Für nichts, ne? Ja. Also, für nix? <lacht> dann denke ich auch so, ja, dann hättet ihr auch gar keine Daseinsberechtigung. Gut, aber vielleicht ist ja auch genau das, das, was Edith sich auch so ein bisschen hinterfragt. Ne? Ja, also ob das, das überhaupt alles so noch seine Daseinsberichtigung hat und ob das sinnvoll ist. Weil das hatten wir ja schon mal bei ihr, dass sie da auch durchaus diese Art zu leben hinterfragt hat. Ne? Ja. ja. Und dann haben wir ja in diesem Film ja auch durchaus hier und da so ein paar, ich will es jetzt mal actiongeladene Szenen nennen. Mhm. Alleine dieses versuchte Attentat auf den König während ja, der Parade durch das, das Dorf. Was äh, Tom mit Hilfe von Mary noch gerade so verhindern kann. Dieses ja pseudo-rätselhafte mit wird, wird Tom jetzt die Crawleys verraten mhm. und mhm. kehrt wieder zu seinen Wurzeln zurück oder lässt das bleiben. Dann dieser shady Attentäter, der zuerst wie ein Detektiv wirkte ja. und dann plötzlich voll den Dreh bekommt. Waren schon coole Momente dabei in diesem auf Film. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand den Film auch insgesamt eigentlich relativ gut. Mich hat wenig gestört. Ich fand nur ehrlich gesagt, es fühlte sich jetzt nicht so an wie so ein Spielfilm zur Serie, mm -mm. sondern eher wie eine etwas hastige, etwas flache Folge von Downton, die nur etwas länger war einfach. Weißt du, so wie so eine Doppelfolge, die aber leider ein bisschen platt ist, mhm. wo sie mehr erzählen wollten, als sie dann geschafft haben, so. Ja. So ein bisschen. Vor allem, weil sie auch viele Figuren weggelassen haben. Also mir hat Spread irgendwie gefehlt, mhm. mir hat Denker gefehlt, die beiden sind gar nicht vorgekommen. Andererseits, wenn die jetzt auch noch wieder einen Story-Arc bekommen hätten, dann wäre woanders wieder was flach gefallen. Also, ja, das stimmt. Das, es war ja allgemein irgendwie sehr viel drin. Sag ich mal, sehr viele Charaktere haben irgendwie so ihre Problemchen und ihren Story-Arc bekommen, wo dann am Ende aber nicht besonders viel ausgeführt wurde. Mhm. Also das mit Edith ist halt so, ja okay, sie ist schwanger, sie fühlt sich als Marquis nicht so toll und sie hatte das Problem mit dem, dass Bertie eventuell weg muss. Und im Endeffekt ist es so, dass Edith dadurch aber jetzt am Ende doch quasi ihr Happy End in Anführungsstrichen bekommen hat, weil Bertie eben jetzt doch nicht weg muss. So. Genau. Und ja, wie sich das weiterentwickelt, sehen wir dann vielleicht im nächsten Film. Sehen wir dann, ne? Dann hat Tom jetzt so ein bisschen so diesen Aufbau für eine neue Story für Tom, wo Tom so ein bisschen im Mittelpunkt stehen könnte, mhm. bekommen. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das im nächsten Film auch wirklich der Mittelpunkt mit des Films wird. Also das könnte ich mir ja. wirklich vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann der Film auch wiederum mit einer Hochzeit endet. Ja, denke ich also auch. Das, Oder äh, beginnt, dass sie genau. vielleicht dann schon heiraten und dann Kommt noch ein bisschen Drama oder so? Richtig. Oder es kommt ein bisschen Drama bevor der Hochzeit eben. So, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das, das war halt so ein... Vielleicht taucht noch eine andere 
Person auf, die irgendwie Tom schöne Augen macht oder so noch so ein bisschen. Vielleicht Keine taucht die Redakteurin wieder auf und er muss sich entscheiden. Oh, ja, oder wer ganz neu ist, weiß man ja nicht. Das stimmt. Ja, aber das war halt so ein bisschen plötzlich, ne? Also ja. wenn man überlegt, wie Staffel 6 endete, da wirkte ja alles so ein bisschen mit, auch so langsam, aber sicher findet jeder Pott seinen Deckel. Mhm. Andy und Daisy werden wohl zueinander finden. Das wurde in diesem Film ja auch thematisiert. Immerhin sind sie schon verlobt. Mhm. Dann aber mit dieser reingequetschten Eifersuchtsgeschichte war ja der... Der Handwerker, der Klempner kommen muss, um da Dinge zu reparieren und Andy sieht plötzlich rot. Mhm. Was ich sehr schön umgesetzt fand, war die, äh, dieses kleine story Arc zu Thomas. Ja. Das fand ich in dem Film unheimlich cool. Das fand ich auch schön. Also ich fand es ein bisschen blöd, dass Thomas so ein bisschen rausgekickt wurde aus seiner Rolle als ja, Butler. Dass man ihn da nicht in Aktion so doll gesehen hat. Andererseits war das natürlich der... Dreh- und Wendepunkt dafür, dass er quasi frei hatte und die Möglichkeit hatte, irgendwo einen trinken zu gehen. Genau. Weil wenn er jetzt seinen Job gemacht hätte, wäre er nicht rausgegangen und hätte Richtig. nicht, das hätte diesen, diesen schwulen Club nicht finden können, also Club in Anführungsstrichen, mhm. aber ne, diese geheime Tanzparty da, dann hätte er das halt nicht finden können oder wäre halt gar nicht in diese Bredouille gekommen. Ne? Genau, so ist es. Und da, Aber ich finde es auch sehr, sehr schön, wie du schon sagst und ich glaube, dass das auch jetzt der Einläutungspunkt oder auch so der, der Übergangspunkt quasi dazu ist, dass Tom in der nächsten, im nächsten Film, glaube ich, auch bestimmten Partner hat oder einen bekommt, einen festen oder vielleicht auch, keine Ahnung, sogar den Partner nochmal wechselt oder irgendwie so, dass er da irgendwie Drama hat vielleicht, für wen anders. Ja, keine Ahnung, irgendwie so, dass er da... Vielleicht wird es auch Drama geben, weil er es wirklich probiert mit mhm. dem was ein Wallet, bin ich mir, oder dem Kammerdiener. Ja, dem, dem Kammerdiener ist ja ein Wallet äh, quasi, ja. Mhm. The, the Royal One, ja. nenne ich, äh, nenn ich ihn jetzt einfach mal. Ja. Dass die wirklich probieren, so eine Art Fernbeziehung zu mhm. führen, aber weil er ja regelmäßig mhm. seine, seine Mutter in York besuchen kann und dann aber der, der Clinch ist, beziehungsweise der dramatische Wendepunkt, mhm. dass Thomas das zu wenig ist, mhm. weil er ja durch seine Verpflichtungen am Königshof wahrscheinlich noch weniger frei machen kann, als ja. Thomas es kann, als Butler auf Downton Abbey. Ja. Und dann vielleicht im Verlauf des zweiten Films sie zunächst versuchen, eine Beziehung zu führen, sie sich dann aber trennen und sich für Thomas dann aber vielleicht noch eine andere Gelegenheit ergibt, weil mhm. plötzlich jemand in York auftaucht, der an sich sich wird, whatever, ja. oder, der einfach näher dran ist. Oder wir haben in Film 2 mal einen Schauplatzwechsel und wir sind mal wo ganz anders. Äh, das weiß ich schon, dass wir wo ganz anders sind. Aha, siehst du? Das war schon, das war schon Teil von einem unserer Posts. Wir sind nämlich in der Villa Roccabella in Frankfurt. Äh, in Frankfu Frankreich, Mann, wieso will ich Frankfurt sagen? <lacht> Frankreich. In Frankreich. Ja, siehst du, dann äh, passt das ja, weil dann hat er vielleicht sowas wie eine Fernbeziehung und lernt da aber irgendeinen schnuckligen Franzosen oder irgendwen kennen, keine oh, Ahnung, oder auch meinetwegen ein Ameri Amerikaner oder so, der, den er da vielleicht trifft oder so. Und vielleicht hat er dann tatsächlich sowas wie nochmal einen Wechsel in der Beziehung irgendwie. Das könnte ja. ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass der nächste Film sehr viel um Violet nochmal gehen wird, glaube ich, oder zumindest zum Teil, weil man hat ja jetzt schon angeteasert, dass sie dass sie ja äh, sterbenskrank ist, mhm. was natürlich jetzt echt ganz schön dramatisch ist, ne, wo ich so drüber nachdenke, dass wir das gerade besprochen haben und ausgerechnet jetzt ist Maggie Smith gestorben ne, ja. und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe echt fast geheult. Ne? Also ich war wirklich traurig, mich nimmt das selten mit, wenn Stars sterben das oder, oder SchauspielerInnen oder so sterben, dann nimmt mich das selten so doll mit, aber bei ihr, da musste ich wirklich schlucken. Also das war Bei Bei Maggie Smith war das so eine Sache, aber ja, wir haben drüber gesprochen, ja. als ja, an dem Wochenende, als Mele da war, ist ja die Nachricht gerade viral gegangen in dem Augenblick. Ja. Und nur zwei, drei Tage vorher haben wir diese besagte Szene besprochen, in ja. der Mary und Violet alleine in diesem Separé sitzen oder in diesem abgeschlossenen Raum von den Feierlichkeiten abgetrennt wo Violet dieses Geständnis macht, dass sie diese Diagnose erhalten hat. Mhm. Keine Ahnung hat, wie lange es jetzt noch dauern wird, aber man soll nicht traurig sein, denn sie hat ein sehr, sehr schönes und spannendes Leben gelebt. Und wenn man jetzt das mit der Realität einfach abgleicht, Boah. Oh, da kriege ich jetzt gerade hier schon wieder Gänsehaut, Leute. Ja. Uh. ja, es ist wirklich krass. Und dann, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass dann im zweiten Film bestimmt noch mal auf jeden Fall irgendwie was kommt, dass Violet stirbt. Dass sie, und dass wir aber vorher bestimmt noch ein bisschen was über sie erfahren und vielleicht auch noch so ein bisschen was um ihre Vergangenheit geht, könnte ich mir schon vorstellen. 
Weil Meinst du, Kuragan kriegt es mit? Weil wir sind ja dann im zweiten Film, weil ich den Schauplatz ja schon recherchiert habe, ohne mich sonst zu spoilern, in Frankreich. Da ist er ja eigentlich auch. Das könnte sein. Vielleicht, ja, ja, vielleicht gehen wir wegen Kuragan oder wegen irgendwas in Violets Vergangenheit nach Frankreich. Das kann sein, mhm. dass das deshalb so ist, ja. Hm. Ja, okay, egal. Wir haben ja auf jeden Fall letztes Mal schon mal gut Prediction Time gemacht. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt noch mal weiter auf diesen Film. Ja. Ne? Das, den wollen wir überhaupt nachbesprechen. Also, ja, grundsätzlich hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand diesen... Ma Mary ist ziemlich flach gefallen, ne, in diesem Film, finde ich. Henry ist auch gar nicht da, bis in den letzten 20 Minuten Ja des gut, er hat mir auch nicht gefehlt, muss mir ich sagen. Mir hat auch nicht gefehlt, das also, überhaupt nicht. Also gut, wäre jetzt okay gewesen, wenn er dabei gewesen wäre, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, so rückwirkend, muss ich sagen. Nee, aber ich überlege gerade, Mary ist halt echt ziemlich flach gefallen. Die hat ja nicht viel gemacht, die hatte die Sache mit, dass sie Thomas quasi kurzfristig entlassen hat. Sie hat bisschen daran gezweifelt, ob die diese ganze Sache stemmen können, was sie ja dann am Ende doch geschafft haben. Und am Ende hat sie halt diesen, ja, inneren Konflikt mit sich selbst, ob sie Downton überhaupt so aufrechterhalten mhm. sollten. Wo sie ja jetzt aber eigentlich schon wieder von abgebracht wurde am Ende. So mit, ja, nee, okay, dann bleibt das jetzt wohl doch so, wie es ist. Ja, also, wie du sagst, also ihre Storyline ist sehr linear in diesem Film mhm. und deswegen auch relativ flach. Es fehlt ein bisschen an Tiefe. Ja. Wir haben in dem Moment, vielleicht fehlt er an der Stelle vielleicht doch ein kleines bisschen, auch wenn mir Henry gar nicht gefehlt hat. Mhm. Aber vielleicht hätte es mehr Zwiegespräche zwischen ihr und ihm geben können, mhm. als diese zwei Minuten, die wir bekommen haben beim Wiedersehen. Mhm. Aber ich finde, man, man erlebt im ersten Film eine in gewisser Art eine erschöpfte Mary, ja. die mhm. sie auf einmal zweifeln lässt. Und das passt für mich auch gar nicht zu der Mary, die wir in der Serie kennengelernt haben, gerade wenn man sie mit der Staffel 1 Mary vergleicht, mhm. die komplett davon überzeugt war, ich werde das hier erben, ich werde darum kämpfen, ich sehe das nicht ein, hier den Erben zu heiraten, beziehungsweise ich sehe es nicht ein, dass ich auf dieses Erbe verzichten muss, also werde ich den Erben von Downton Abbey heiraten, um hier bleiben zu können. Ja. Ich manage das alles, all diese Folgen und Staffeln, wo sie sich ja auch wirklich zu einer kompetenten Verwalterin des Anwesens gemausert hat, jetzt hin in den Film zu, boah, das alles überhaupt noch einen Sinn, alle reduzieren sich irgendwie, boah, ich weiß nicht, ob dieser ganze Prunk überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich und meine, wo sie mir, recht hat, aber... Sie hat recht, also realistisch ja. betrachtet aber es total, passt aber es passt nicht zu ihr. Vor allen Dingen auch nicht zur letzten, vor in der in der letzten Staffel, finde ich, da fühlt es sich ja auch so an mit, ja, sie wird auf jeden Fall dafür einstehen und das kämpfen und alle werden, ne, so hier ja. und Downtons Ehre wird aufrechterhalten bleiben für immer und ewig, so ungefähr und so fühlte es sich's an. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt, die Zukunft und so, ne, und jetzt kommt auf einmal so, oh ja, ich weiß auch nicht, ich zweifle an allem und du denkst so, hä? Und ist das nicht eigentlich auch fast ein bisschen unangebracht? Äh, fast ein bisschen unangebracht vor dem Hintergrund, dass die Königsfamilie bei denen übernachtet mhm. und sie dann ja gerade mal wieder den ganzen Prunk rausholen. Mhm. Klar führt, den, führt ihr das auch mehr vor Augen, wie viel sie sich in der Vergangenheit jetzt schon reduziert haben. Ja. Aber eigentlich zeigt ja das Auftreten der Königsfamilie und wie die Bediensteten da am, am Hin- und her huschen sind, mm. dass die Zeiten ja vielleicht noch keineswegs so vorbei sind, wie sich das für sie gerade in dem Moment anfühlt. Ja, vielleicht. But I don't know. Ja, ne? keine Ahnung, mag sein. Also ist auf jeden Fall, ja, ne? Für, wie ich fand es ein bisschen komisch, ich fand es ein bisschen nicht ganz so passend ins Narrativ. Ja, aber es ging ja auch irgendwie mehr um die Geschichte mit Lucy und Tom so ein mhm. bisschen. Es ging ein bisschen mehr um die ganze Geschichte mit Maud, ne? ja, wie sie da mit ihr ja diesen, diesen Clinch hatten, also wie Violet und, und Maud diesen Clinch hatten. Robert und Cora sind irgendwie komplett hinten übergefallen fast mhm. schon, ne? außer dass sie halt so ein bisschen die netten Eltern sind, die dann sich am Ende für Edith eingesetzt haben und auch wo auch Robert so ein bisschen ja irgendwie auch so sein Vertrauen in Tom auch so ein bisschen bewiesen hat und so, ne? Hatte man das Gefühl, wo ja dann Mary schon fast ein bisschen an ihm gezweifelt hat am Ende doch wieder, ne? Da Beziehungsweise hat mich die Familie, Edith ja am meisten gezweifelt hat sogar. Da hat mich die Familie auch irgendwie bitterlich enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Also nach so vielen Jahren, die Tom jetzt mit denen unter einem Dach dort lebt. Ja. Ne? Weil wir haben jetzt das Jahr 1927 geschrieben. Innerhalb des Films inzwischen, hm. im Jahr 1912, hat die Serie angefangen. 
Und wann ist Tom dauerhaft nach Downton zurückgekehrt? Vor locker sechs Jahren, also so im Jahr 2021 mhm. in dem Dreh. Das heißt, seit sechs Jahren ist er wieder da, lebt mit seiner Tochter dort, verwaltet das Anwesen mit, beziehungsweise hat dann mit Henry gemeinsam den, die Autowerkstatt und den Laden noch mit dazu. Ja, und dann genau. finde ich diese Zweifel einfach nach wie vor unangebracht und auch ja, ganz schön unfair. Voll. Vor allen Dingen, wie gesagt, von jemandem wie Mary, wo ich denke, so die kennt ihn doch nur wirklich richtig gut. Voll. Und äh, ich meine, von einem Robert hätte ich es noch eher verstanden. Und der hat ja entgegen der Erwartung sogar eher noch gesagt, ah nee, ja, komm, der macht das schon. Das passt schon, ne? so ja. ungefähr. Wo ich dachte, ha, okay, interessant. Mein persönliches Gefühl, warum Cora und Robert so ja nichtssagend waren in dem Film, hm. ist auch so ein bisschen mit der Schlussszene der beiden verbunden, wo sie ja tanzen mhm. und ja auch darüber sprechen, dass sie doch ein ziemlich glückliches Leben führen und ihr persönliches Abenteuer jetzt beendet ist. Das hat ja so eine richtig spannende Doppeldeutigkeit in diesem Film, weil man zum einen, gut jetzt, wir wissen ja, dass es einen zweiten Film gibt und ein dritter ja gerade gedreht wird, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt, jetzt habe ich jetzt habe ich Olli Roh nicht mehr so ganz im Ohr, sage ich mal, weil ich weiß nicht mehr genau, wie die Nachricht dazu lautete, ob der zweite Film zu dem Zeitpunkt schon angekündigt war oder ob man, als der erste Film ausgestrahlt wurde, noch gar nicht wusste, ob es noch einen zweiten geben wird, weil dann könnte man einerseits mhm. denken, oh, Abenteuer ist vorbei, jetzt ist wirklich das Ende der Fahnenstange von Downton Abbey angelangt. Mhm. Man kann es aber natürlich auch so deuten, dass Robert und Cora jetzt auch sagen, hey, wir verabschieden uns in den wohlverdienten Ruhestand und geben jetzt der nächsten Generation wirklich alles vollständig in die Hände. Ja. Dass Mary und, oder in dem Fall nur Mary, hm. mit Henry gemeinsam das Anwesen jetzt komplett in die Hände gelegt bekommt und Robert sich jetzt halt einfach wirklich zurückzieht. Was ihm ja in, innerhalb der Serie immer sehr schwer gefallen ist. Hm. Ja, stimmt. Stimmt. Also es könnte man als Ende deuten, vielleicht wirklich unter dem Gesichtspunkt, dass sie vielleicht gar nicht weitermachen wollten hm. oder nichts geplant haben. Aber es gab immer noch genug lose Enden, sage ich jetzt mal, um ja. eben noch weiterzumachen. Ja, stimmt schon irgendwie. Ich finde auch, dass ganz am Ende mit den Carsons, wie die beiden weggehen und sagen, ja, und in 100 Jahren werden die Crowleys auch noch mhm. hier sein. Und ne, ich finde auch, das wirkte ein bisschen sehr nach einem Abschied. Also wirkte Voll. ein bisschen sehr wie ein Abschied. Ja, stimmt schon. Ja, könnte sein, dass sie sich das halt ein bisschen offen gelassen haben. So, man könnte noch was machen, aber eigentlich ist es auch ein guter Abschluss. So, ja. Könnte, könnte man auch so sehen. Ja, ansonsten, hm. Nee, aber so an sich, ich fand den Film gut. Also ja. ich fand ihn jetzt, es war schön, mal wieder in die Welt einzutauchen mhm. und so. Ich fand ihn jetzt nicht überragend, würde ich jetzt sagen, aber es war auch nicht schlecht. Also, ja. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Auf jeden die Fall. Die Intrige der Downton-Belegschaft fand ich ziemlich cool, dass die sich da alle ja, in diesem witzig und fragwürdig in diesem kerkerhaften <lacht> Weinkeller treffen, wo ich mir auch schon so denke, boah, ne? Mhm. Also das ist ja ein, ein Mix aus Eingang, Gemeinschaftsraum, Hufflepuff und Slytherin in einem. <lacht> Aber ja, fragwürdig auf jeden Fall, weil Anna ja Schlafmittel mhm. beim Koch in den Tee gibt und ich mir denke, was für eine Dosis hast du genommen? Hast du dich darüber wirklich informiert? Und vor allem, sie sagt ja auch noch, dass sie das nicht mal in der Apotheke gekauft, sondern einfach in dem Lebensmittelladen besorgt hat. Bei dem, ne, bei dem Typ, wo ja Mrs. Ich Petmore glaube, noch... Ich sie sagte, sie war in der Apotheke. Bist du sicher? Ja, ich meine schon. Weil ich, ich hatte es so verstanden, dass Da hast dass du, glaube ich, noch den Witz drüber gemacht mit so, haha, ja, in der Apotheke kennt sie sich ja jetzt aus. Ha. Ich glaube, sie sagte nur, sie geht noch mal ins Dorf zu dem, aber sie war, glaube ich, in der Apotheke. Ja gut, das kann natürlich mhm. sein. So als Tarnung, genau. damit es nicht so auffällt. Ja. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, wir hatten ja auch ein paar Fragen gestellt und unter anderem war da die Frage dabei, wie findet ihr eigentlich die kleine Finte gegen die Royal-Bediensteten? Und 80 Prozent fanden sie tatsächlich gut und 20 Prozent angemessen und keiner fand es übergriffig oder nicht so gut. Das hat mich überrascht, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Crazy, okay. Also das hat mich sehr überrascht, vor allen Dingen, weil ja normalerweise, so wie wir unsere Community kennen, die ja eigentlich auch immer relativ kritisch auch sind mhm. mit solchen Sachen. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert, finde ich sehr interessant. Schreibt uns gerne nochmal eure Gedanken dazu. Ja, aber auf jeden Fall fanden das anscheinend alle ganz gut. Vielleicht, weil es einfach lustig und gut geendet ist und nichts passiert ist und jetzt eigentlich keiner so richtig ein, ein Leid davon getragen hat. Aber so alles in allem, muss ich jetzt sagen, finde ich das ein bisschen schwierig. Aber 
Gut. <lacht> Dann haben wir nochmal gefragt, wie findet ihr eigentlich Lucy? Und 71% finden Lucy sehr toll. Ja. Und 29% haben gesagt, nicht so toll. Aber gut, das ist natürlich wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ja, und wollt ihr eine Filmnachbesprechung, haben wir euch auch gefragt. 88% haben gesagt, ja. ja. <lacht> Deswegen kriegt ihr jetzt Filmnachbesprechung. Ich hoffe übrigens auch, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich bin immer noch ein bisschen heiser von der Erkältung. Aber so langsam geht es schon wieder ganz gut. Dann haben wir einige neue Kommentare und Nachrichten bekommen. Unter anderem hat uns Luisa geschrieben zu dem Teil 4 des Films, weil wir haben uns ja darüber ausgelassen, wegen der Frage über Little Johnny, ob wir finden, dass es passt. Ja. Little Johnny ist das Kind von Bates und Anna. Oh Gott. Und wir, wir haben es <lacht> einfach komplett vercheckt, es tut uns leid. Aber ja, Little Johnny ist anscheinend das Ki Kind von Bates und Anna. Und wir haben das irgendwie total verkackt, das zu merken. Also nein, es ging natürlich nicht um George, es ging um das Kind von, von Bates und Anna. Und ich finde, dass der ein bisschen zu groß aussah für ein Jahr oder so. Ja, oder das wie, stimmt. Wie war es, ein Jahr? Nee, warte, wie alt sollte der jetzt sein? Ja, ich frage mich gerade, in welchem Jahr endet die Serie, wo sie das Kind ja bekommen? War das nicht 24? Da müsste der ja aber schon drei sein, ne? Für drei, finde ich, passt aber. Mm. Weil wir sind doch jetzt 27 gewesen. Ja, ja. Ja, das heißt, er ist ja so 3, 4. Aber ich finde, dafür passte es. Dafür passt es von der Größe. Weil der war schon relativ groß. Ja, die Podcast-Demenz schlägt dann der Stelle ja. wieder zu, wenn es um die Jahreszahlen geht. Ja, genau. Aber danke auf jeden Fall für die Erinnerung. Dann haben wir sehr viele Nachrichten von Asteria bekommen. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Aber so ein paar Sachen... Zum Beispiel gab es da die, den Kommentar, ich muss immer noch lachen, wenn ich an Mr. Mosleys Szene im Esszimmer denke. Der Arme ist wirklich immer der Trottel der Serie, aber deswegen auch irgendwie immer sympathisch. Und da habe ich da, mal, da auch drauf geantwortet schon, ja, das stimmt, aber dass wir zumindest ja auch ziemlich froh sind, dass er ja auch noch in der Serie einen Turn gekriegt hat, mhm. dass er nicht immer nur der Comic Relief ist. Ja. Ja. Aber das stimmt natürlich. Er wurde jetzt gerade in diesem Film natürlich auch wieder ein bisschen als der Tro Trottel geframed. Aber ja, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig darauf, dass der im nächsten Film wieder noch mal ein bisschen bessere Momente kriegt. Also, dass der nicht mehr ganz der Trottel wieder ist, sondern dass der, weil ganz ehrlich, Mosley ist Lehrer jetzt geworden. Der ja. ist jetzt schon ein bisschen ernster zu nehmen. Und das mit Baxter, das wird auch noch was. Da gehe ich ganz fest von mhm. aus, dass der ihr irgendwie, entweder heiraten die oder der macht ihren Antrag. Im oh, aber ich Film. muss ehrlich sagen, ja, da, da, darüber müssen wir auch echt noch mal sprechen. Ich Vielleicht fand diese Szene ihm auch einen Antrag. Oh, das das wäre wär auch geil. süß. Aber nee, glaube ich nicht. Dafür ist es zu traditionell. Richtig. Aber wenn wir noch mal bei dem Film bleiben, ne? ich fand diese Szene so unangenehm. Die war so unangenehm. <lacht> Vor allem, wie er erst ich, hatte, ich hatte körperliche Schmerzen. Ja, Vor Fremdscham und peinlicher Berührung. Mhm. Uff. Dann dachte ich, Mosley, bitte nicht. Also, <lacht> bitte nicht. Ja, ganz ehrlich, also das irgendwie konnte ich mit ihm mitfühlen, nur dachte ich dann, okay, ich fühle mich jetzt nicht wie jemand, der mit strafenden Blicken beäugt wird, weil er sich verplappert hat vor einer Dinnergesellschaft, sondern ich dachte so, boah, für mich war das gerade ein Flashback. Matheunterricht nach vorne an die Tafel gerufen zu werden, oh. wenn du die Rechenaufgabe Uff. nicht schaffen kannst. Okay. So, so dieses Unangenehme, dieses richtig peinliche, mhm. was weiß ich nicht, wie viele Augenpaare gucken dich an, vielleicht belustigt, vielleicht aber auch einfach nur sauer, weil du es einfach verkackt hast. Oh nein. Scheiße. Okay. Ja gut. Der arme Mosley. Mhm, voll. Dann hat uns Anne noch geschrieben, dass das Problem mit Henry wohl war, also mit dem Schauspieler, dass er keine Zeit hatte für Downton Abbey oder haben wollte. Man weiß das nicht so genau. Und sie ist sehr gespannt, wie die das dann im dritten Film lösen. Hm. Oder auch im zweiten wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ich weiß ja, ja auch nicht, ob wie, wie sehr er dann auch dabei ist. Ja, so traurig das ist. Ne? Aber dadurch, dass ja Maggie Smith jetzt verstorben ist, wissen wir, dass sie im dritten Film jetzt auf Definitiv jeden Fall nicht. keine Rolle mehr spielen Oder kann. Oder zumindest nur noch ganz am Anfang. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wird im zweiten Film, wird sie sterben, denke ich. Mhm. Oder zumindest wird da angeteasert, dass das jetzt bald soweit ist. Mhm. Und am dritten Film wird sie gar nicht mehr auftauchen. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, da war die einfach auch schon zu alt dafür. Man hat das ja jetzt auch schon gemerkt in den letzten Filmen, die man noch so von ihr gesehen hat, 
dass sie wirklich schon auch alt geworden ist und so. Das merkte man schon auch, ja. Mhm. Deswegen glaube ich, war das vielleicht auch ganz gut, dass sie dann jetzt auch ein bisschen kürzer getreten ist mit ihren ja. Rollen und so. Ja. Genau, dann hatten wir von Asteria noch einen Kommentar und zwar, ich freue mich schon auf die Besprechung vom zweiten Film, wir uns auch. Mhm. Ich kenne ihn bereits und fand es sehr lustig, welche Vermutungen ihr dazu geäußert habt, weil ich bereits weiß, welche zutreffen. Außerdem soll nächstes Jahr der dritte Film folgen. Also, ja. Oh ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr darauf, auf den dritten Film und natürlich auch auf die Besprechung des zweiten Films. Mhm. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Dann haben wir auf Instagram, glaube ich, auch noch Nachrichten bekommen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Da hatte ich, glaube ich, nämlich auch noch auf irgendwas. Moment. Wer ist Sandra? Nein. Na, Sandra kennst du. Ja, natürlich. Ach, das, die hat uns dazu nichts geschrieben. Nee, das ist richtig. Das ich, äh, ich habe Komplimente für meinen Pluf bekommen, also für meinen Dutt von Tag 1 auf der Messe. Okay. Ja, auf dem Foto ist halt einfach mein Dutt genauso groß wie mein Kopf. <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele Nachrichten bekommen auf Instagram, wie traurig und erschüttert alle da über den Tod von Maggie Smith waren. Ja. Ja, das kann ich natürlich richtig doll verstehen. Ja. Der entsprechende Beitrag dazu ist auch von einigen von euch kommentiert worden. Die äh, Nachrichten hatte ich auf jeden Fall alle geliked und wir können euch da einfach nur zustimmen. Also alle von euch haben geschlossen echt Traurigkeit und Entsetzen mm. ausgedrückt. Und auch für uns kam ja die Nachricht total überraschend. Und wenn man sich das halt auch einfach überlegt, aus welchen Rollen man Maggie Smith so kennt, dann kommen halt auch irgendwie fast so ein bisschen Kindheitserinnerungen hoch. Ne? Also ja. ich weiß nicht, einige von euch haben auch erzählt, dass sie Maggie Smith nicht zuerst aus den Harry-Potter-Filmen kannten. So ging es zumindest mir. Mm. Ich, ich kenne sie Ihre erste Rolle, die ich kannte, war die von äh, Professor McGonagall. Aber einige von euch kannten sie halt auch schon in äh, jüngeren Jahren noch aus ganz anderen Filmen, ja. die ich zum Teil bis heute noch nicht gesehen habe. Ja, ich hab, kenne sie tatsächlich, also bewusst auch erst so richtig aus Harry Potter. Aber irgendwann ist mir später aufgefallen, dass ich vorher schon mal einen Film mit ihr gesehen hatte. Und zwar mit ihr und Helena Bonham Carter. Auch eine sehr ähm, gute Schauspielerin. Ich habe vergessen, wie dieser Film heißt. Aber der ist auf jeden Fall auch sehr cool, ein bisschen altertümlich, also schon ein bisschen älter. Aber der war auch ziemlich cool. Der spielte nämlich, glaube ich, in Venedig oder Rom oder irgendwie so. Und da war sie so ein bisschen die, die Anstandsdame von Helena Bonham Carter, die noch wahnsinnig jung war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war auch sehr spannend. Den, den Film mochte ich auch sehr gerne. Und in irgendeinem Film mit Judy Dench mochte ich sie auch sehr gerne. Den hatte ich auch mit irgendwie The, The English Ladies oder so. Mhm. The British Ladies. Irgendwie so. Da ging es so ein bisschen um die britische, so ein bisschen in, ich glaube, Spanien. Während des, oder, oder Italien. Während irgendeiner Bürgerkriegsauseinandersetzung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es tut mir leid. Ich bin auch nicht so gut in Geschichte, es tut mir wirklich leid. Vor allen Dingen Geschichte, die jetzt nicht die großen Weltkriege, sage ich jetzt mal, umfassen. Da war das ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen lückenhaft unterwegs. <lacht> ja, ansonsten haben wir, glaube ich, die ganzen Fragen aus dem Discord bereits besprochen. Ja. Ja, bei Instagram gab es äh, seinerzeit auch keine neuen. Ich hatte dann ja nur noch die Umfrage geschaltet, ob ihr die Staffel, die Staffel, die Filmbesprechung äh, als Recap noch geschlossen haben möchtet oder nicht. Mhm. Und da die meisten von euch dafür gestimmt haben, sitzen wir jetzt gerade aktuell in dieser wundervollen Aufnahme. Ja, genau. Ja, aber ansonsten fand ich eigentlich, wer hat dir so äh, vom Story-Arc her am besten gefallen in dieser, im Film? Thomas. Thomas? Ja, ja, fand ich auch. Also die ganze Storyline war, war total schön, weil einerseits Thomas hat halt am Anfang total einen auf den Deckel gekriegt, weil er von Mary richtig fies ausgespielt wurde. Mhm. Finde ich auch nach wie vor nicht in Ordnung, aber es brauchte, wie du schon sagtest, den Grund, damit er frei haben kann und vielleicht auch damit Carsten eine Rolle bekommt. Ne? Weil ja, sonst ja, hätte er die ganze Zeit im Cottage verbracht und hätte sonst so keine Rolle gespielt. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Mary es anders angestellt hätte, aber das hatten wir ja alle schon. Ja, weil so hätte man ihn nämlich auch inkludieren können. Genau. Aber gut, ja. Mhm. So, aber damit hat er halt eins auf den Deckel gekriegt. Dann ist er halt im ersten Moment wieder so typisch Thomas-like, dass er dann auch so ein bisschen gehässig sagt, ja, sorry, ich bin nicht im Dienst, deal with it, ist jetzt dein Problem. Fand ich aber angemessen, ehrlich gesagt. So, so. wie er rausgekickt wurde. So. Ne? Am Und Ende bei der Verschwörung hat er ja aber auch mitgemacht. Genau, da Und hat er auch Und das fand ich dann wieder gut. Da war er wieder so, 
wir sind ja doch hier alle ein Team und ziehen an einem Strang. Das fand ich dann doch wieder gut. Genau so ist es, aber einfach dieser, dieser Kniff, dass er auf dieser heimlichen pa Tanzparty war, dass mhm. er da rausgeboxt wird von dem Royal-Angestellten, dass ich da ja anscheinend etwas anbahnt und ich mhm. hoffe, dass wir davon im zweiten Film einfach noch ein bisschen was sehen. Ja, auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Also ich finde auch, Tom und Thomas sind meine Lieblings-Story-Arcs, ja. äh, weil ich finde Tom auch richtig toll, dass er sich so durchsetzt, dass er so zeigt, wie loyal er ist seiner der Familie gegenüber, dass er Lucy so hilft, dass er gleichzeitig der Prinzessin quasi hilft, ohne das zu wissen, dass er den König rettet. Und du denkst so, alles, obwohl er der irische Revolutionär ist, ja, sozusagen, finde ich das halt eigentlich richtig, richtig cool, dass er da so diesen, ja, diesen großen Moment oder diese großen Momente nochmal bekommt. Und dann natürlich, dass er so ein potenzielles Love Interest und vielleicht sogar echt so ein, ja, vielleicht tatsächlich eine zukünftige Ehefrau kennengelernt hat. Ne? Also das wäre natürlich richtig schön, dass er dann endlich auch wen findet, der dann anscheinend ja auch angemessen genug ist für die Familie, damit das dann okay ist. Das fand ich halt irgendwie schön, obwohl ich es auch total toll gefunden, gefunden hätte, mein Gott, total toll gefunden hätte, wenn die Redakteurin wieder ja. aufgetaucht wäre und er mit der vielleicht angebändelt hätte. Das hätte ich auch schön gefunden. Ja, auf ja. jeden Fall. Und dann, wie du schon sagtest, genau das, was du auch gesagt hast über Thomas, das fand ich auch sehr schön. Boah, richtig cool wäre, Moment, noch eine Theorie zum zweiten Film. <lacht> richtig geil wäre ja, wenn wir die Idee noch mal aufgreifen mit Thomas und der, ich habe seinen Namen vergessen, The Royal One, haben erstmal ihre Fernbeziehung, wenn mhm. Edith da mitmacht und sagt, weißt du was, Thomas, nimm meine Wohnung in London, dann hast du da so eine, uh -huh. so eine Base, so, so ein Headquarter. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Nein, glaube ich auch nicht, weil es nicht angemessen wäre, aber ich fände es irgendwie einfach geil, weil dann hätten wir die Wohnung auch noch mal als Schauplatz. Das stimmt. Mhm. So, wobei ich auch glaube, dass Bertie und sie die nutzen werden, wenn sie mal in London sind. Ja. Sofern Bertie nicht noch andere eigene Immobilien da hat, ich das weiß fast, man halt einfach Ich glaube nicht. fast, das hat er aber. also Und ich, ich befürchte, dass, dass Edith die tatsächlich einfach verkauft hat, die Wohnung, oder? Oder nicht mehr groß. Oder sie steht, ist halt da und liegt halt brach oder so. Ja, genau wie halt das Londoner Anwesen der, der äh, Crawleys. Ja, der Crawleys, ja. Genau, beziehungsweise ja. der Granthams, ja. aber... Das stimmt schon, ne? Oder richtig ja. witzig oder cool wäre auch, man weiß ja nicht, was dann mit Tom und Lucy so passiert, wenn Ide vielleicht sogar sagt, Mensch, wenn ihr, ihr irgendwie Bock mal habt, irgendwie in London zu sein oder so, dann nutzt sie nutzt ihr die Wohnung einfach. Also vielleicht stellt sie die der Familie ja auch einfach bei Bedarf zur Verfügung. Ja. Aber ich fände es einfach cool, wenn sie da Thomas einfach ein bisschen unterstützen würde und sagen würde, oh ja, dir. Hast ein Headquarter, pennst du da, <lacht> weißt ja, wie es geht. So. Ja, doch, das wäre cool. Sehr unwahrscheinlich, aber ich fände es sehr cool, ja. Ja, das stimmt. Ja, gut, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alles Mögliche besprochen schon. Wir haben es im Kasten. Viel, viel mehr gab es ja eigentlich nicht. Gut, diese Royal-Sachen haben wir, glaube ich, in den Filmsachen ja. selber. Ich fand, die Royals waren halt relativ blass tatsächlich dafür, Voll. dass... Ja, dass es halt die Royals waren. Mhm. Es ging ja tatsächlich doch mehr um die Familie, was ich aber auch konsequent finde, weil Downton Abbey geht ja auch mehr um die Familie, deswegen ist es schon okay. Einige sind blass geblieben, ja. also Merton und Isabel haben auch nur eine Randrolle gespielt. Ja, das stimmt. Sind auch sehr blass geblieben über Cora und Robert und ihre Blässe in diesem Film haben wir schon gesprochen. Ja. Mrs. Petmore spielt keine so riesengroße Rolle, also gerade ja. alle Bediensteten eigentlich. Klar, die machen dazu zusammen Daisy ihre... Und, und Andy haben ja so ihren ihren Teil ein bisschen gekriegt. Ne? Fand ich aber irgendwie unnötig in diesem Film, muss ja, ich sagen. Ja, irgendwie schon. Andererseits war es trotzdem ganz schön, dass die halt schon auch noch eine Rolle, also eine Relevanz ja. spielen, ja. Auf jeden Fall. Und dass die sich jetzt natürlich dazu durchgerungen haben, dass sie dann doch ihre Hochzeit planen mhm. wollen, ne? Ja, also zumindest Daisy. Andy hätte es ja eh schon gemacht. Ja, aber, ja gut. Das haben ja. wir ja schon in der eigentlichen Besprechung gehabt, aber jedes Mal denke ich mir, warum hast du ja gesagt, wenn du dir nicht sicher warst? Ja, ah, gut, ja gut. Gut. egal. Details. Ja, ansonsten, dann würde ich sagen, lasst uns gerne Kommentare da, sagt uns, was ihr so zum Film denkt und ja, wir sehen uns dann in Film Nummer 2 wieder, ne? Oder vielleicht zu etwas anderem, was wir aber jetzt noch nicht verraten. Ja, was ihr aber vielleicht auch noch tun könntet, wir haben ja unseren Downton-Mäzeninnen schon gedankt, ein kleiner Eigenwerbungsanteil folgt jetzt noch. 
Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch Downton Mäzeninnen werden würdet. In unseren Show Notes oder auch in unserem Linktree-Link findet ihr äh, alle Infos, um uns bei Steady oder Kofi zu unterstützen. Mhm. Ihr könnt auch gerne unseren Merch-Shop besuchen oder auf unserer Website vorbeigucken, die wir gemeinsam mit Isas und Jaschas Zweitpodcast Let's Po und Max und Jaschas Podcast Board Game Board Game Bravery gemeinsam haben, mhm. for-voices.de. Da genau. könnt ihr nämlich auch un alle unsere Folgen hören. Ganz genau. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und dann freuen wir uns, wieder mit euch zu dinieren. Genau. Bis dann. Bye. Bye.